भारताचे महान सुपुत्र आणि आझाद हिंद सेनेचे प्रवर्तक नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी आझाद हिंद सेनेमध्ये हजारो जपान व भारतातील तरुणांना सहभागी करून आपले बलिदान दिले अशा महान पुत्राला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घेऊन भारतरत्न पुरस्कार घोषित करावा अशी मागणी बाळासाहेब देशमुख यांनी केली आहे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची तेवीस जानेवारी रोजी जयंती असल्याने ही मागणी देशातील वेगवेगळ्या काण्याकोपऱ्यातून मोठ्या प्रमाणात होत आहे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जपान ही कर्मभूमी आहे त्यामुळे तेथे त्यांचे स्मारक उभारण्यात यावे या कार्यासाठी जपान येथील अकुजनोरी मसासा या शेतकऱ्याने दोन एकर जागा दान दिली आहे यामुळे भारत सरकारने पुढाकार घेऊन स्मारक उभे करावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे या कार्यासाठी भारतीय जनतेनेही सहकार्य करावे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या अस्थी जपानमध्ये गेल्या पंच्याहत्तर वर्षापासून रेंकोजी मंदिर टोकियो जपान येथे आहेत त्यांची देखभाल मोची जुकी गुरुजी हे बौद्ध भिक्षू करतात या अस्थी एकोणीसशे साली त्यांच्या आजोबांनी त्या मंदिरात ठेवल्या होत्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा मृत्यू तैवान येथे विमान अपघातात झाला त्यांचे सहकारी मित्र त्या काळचे जपानचे मिलिटरीचे प्रमुख त्या अस्थी जपानमध्ये घेऊन गेले ती घेऊन जाण्यासाठी त्यांच्या सहकारी मित्रांनाही मोठा धोका होता कारण तेथे अमेरिकी सत्ता होती जो कोणी त्या अस्थी घेऊन जाईल त्याच्या जीवाला धोका होता टोकियोमध्येही कोणी त्या ठेवून घेण्यास तयार नव्हते त्यामुळे मोची झुकी यांनी त्या रेंकोजी मंदिरात ठेवून घेतल्या आज पंच्याहत्तर वर्ष पूर्ण झाली आहेत रोज सकाळ संध्याकाळ त्या अस्थीची पूजा केली जाते आणि अठरा ऑगस्टला मोठ्या प्रमाणात तेथे पुण्यतिथी साजरी केली जाते जपानी लोकांमध्ये नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याबद्दल नितांत श्रद्धा व प्रेम असल्याचंही सांगितलंय तशी आपल्या देशाची होऊ शकते तर जपानमधल्या काय कायदे कशी रचना आहे ते बघा म्हणून मी प्रत्येक नेत्यांना चार दिवस मुक्कामात असलं की मी सांगत होतो मग अटल बिहारी आले लालकृष्ण अडवाणी शरद पवार मी अनेक जण गेल्या पन्नास वर्षात येऊ तर मला पन्नास वर्षापूर्वी जपानी भिक्षुकांनी सांगितलं ही सुभाई बाबूंच्या नसती तर मग मी त्या कोणत्या मंदिरात ते दाखवायला त्यांनी नेलं मला बोलतं आणि एकोणीसशे सत्तर साली पहिल्यांदा मी त्या रेणकोची मंदिरात सुभाष बाबूंच्या हस्ती पाहिल्या आणि मग मी त्यावेळेसपासून एक विचार केला म्हणा की आपण प्रयत्न करूया जर का जपानमध्ये राहिलो यशस्वी झालो तर या हस्ती भारतात घेऊन जाऊया गंगेत विसर्जन करूया होईल तेवढं त्यांच्यासाठी आपण स्मारक बांधूया जपानमध्ये एक अशी मनाची इच्छा आणि एक स्वप्न मी बघत राहिलो आणि आता दहा वर्ष झालं माझं पंच्याहत्तर वय झालं आहे आणि शेवटचं हे मी स्वप्न बघत होतो त्यासाठी मी 